শাকিল আনোয়ার বাংলাদেশে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো বলছে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তামাক কোম্পানিগুলোর পক্ষ নিচ্ছে আজ এরকম আঠারোটি সংগঠন ঢাকায় মানববন্ধন করে বলেছে বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাতে সরকারগুলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং সেই নীতি বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে বলা হয়েছে আরও শুনুন শাহনাস পারভিনের কাছে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি দু হাজার উনিশ চূড়ান্ত করার আগে সেপ্টেম্বরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর কাছ থেকে মতামত চেয়েছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে পাঠানো সাতাশে অক্টোবর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে দেখা যাচ্ছে নীতিমালা প্রণয়নের আগে তামাক ও তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের মতামত গ্রহণ ও তাদের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে যার বিরোধিতা করছে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো তারা অভিযোগ করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তামাক কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করছে মানববন্ধনের আয়োজক সংস্থা প্রজ্ঞার নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়েরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন তারা এমন অভিযোগ করছেন তামাক কোম্পানিগুলো সংগঠন তাদের সাথে বৈঠক করেছে পাঁচ নভেম্বর সেই বৈঠকে এনবিআর পরিষ্কার করে প্রেসের সামনে বলেছে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয় আসায় আছে আমরা অনুরোধ করব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে তাদের মতামত নেওয়ার জন্য এই আইন তৈরি সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ যে তামাক বা জনস্বাস্থ্যের জন্য অথবা তামাক নিয়ন্ত্রণের যে কোনো নিয়মকানুন তৈরির ক্ষেত্রে তারা তামাক কোম্পানিকে স্টেক হোল্ডার হিসেবে ডাকতে পারে না তো এনজিআর এই কাজটা এই ভায়োলেশনটা করতে পারে না যেহেতু রাষ্ট্র এটার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ যদি তামাক কোম্পানি কোনো স্টেক হোল্ডার হতো তাহলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এই খসড়া তাদের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো দু সালে এক জরিপ চালিয়েছে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে দেখা যাচ্ছে গত পনেরো বছরে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের কারণে মৃত্যুর হার দ্বিগুণ হয়েছে তামাক ব্যবহারের কারণে নানা অসুখে প্রতি বছর এক লক্ষ পঁচিশ হাজারের মতো মানুষ মৃত্যুবরণ করেন বাংলাদেশকে দু সালের মধ্যে তামাক মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে বর্তমান সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ভুইয়া বলছেন পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই ওঠে না বরং তারা নিয়মিত তামাক পণ্যের দাম বাড়িয়ে এর বিক্রি কমাতে সাহায্য করছেন মিস্টার ভুইয়া বলছেন তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল না না আমরা যে তাদের সাথে সবাই বসেছি সেটা নীতিমালা নিয়ে সবাই বসে নাই এই ধরনের ব্যাখ্যা কেন করে তারা তারা কি মিন করেছে আমি বুঝতে পারিনি তামাক কোম্পানি থেকে আমরা কিছু রাজস্ব পাই এবং সেটা লিগাল রাজস্ব এবং সেই রাজস্বের হার আমাদের দেশে যত রাজস্ব আছে সবচেয়ে বেশি ওরা যে কারণে হয়তো বলেছে যে আমরা তাদের পক্ষাবলম্বন করেছি শত হলেও তারা একটা স্টেক হোল্ডার সিগারেট কোম্পানিগুলি তাদের সাথে একদম কোনো কথা না বলে আমরা একটা তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি তো এটা তো ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে না আমাদের দেশে এনবিআর এর তথ্য মতে গত বছর তামাক ও তামাক জাতীয় পণ্য থেকে সরকারের রাজস্ব আয় সাতাশ হাজার কোটি টাকা তামাক বিরোধী ক্যাম্পেইনার সংস্থা ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশনের তামাক বিরোধী কর্মসূচির প্রধান নাসিম মানু বলছেন তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে এর ব্যবহারজনিত কারণে মৃত্যু ও অসুস্থতায় অনেক বেশি আর্থিক ক্ষতি হয় রাজস্বের যে বিষয়টা আসলে এটা তামাক কোম্পানির নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা আমরা যদি বিপরীতে দেখি তামাকের কারণে যে মৃত্যু হয় বা অসুস্থ হয় সেখানে কিন্তু প্রায় তিরিশ হাজার পাঁচশো ষাট কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয় সেটাকে যদি আমরা বিবেচনায় আনি তাদের রাজস্ব কিন্তু সেই তুলনায় অর্ধেকেরও কম তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার একটা স্ট্যান্ড করছে আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণ করব তো সেই জায়গা থেকে আমাদের পলিসিগুলো হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ পলিসি হচ্ছে আমাদের তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ পলিসি হচ্ছে অবশ্যই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে কাজ করা প্রয়োজন অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার নিজেই একটি বহুজাতিক তামাক জাতীয় পণ্য কোম্পানির আংশিক শেয়ারের মালিক সেটি সরকারের অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করছে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো তাদের অভিযোগ নীতিমালা প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে তামাক ও তামাক জাতীয় কোম্পানিগুলো সেই বিষয়ে জানতে কয়েকটি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি শাহনাস পারভিন অনুষ্ঠান শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা